Buenos dias! Teacher Marjorie here. Welcome to my YouTube classroom. Don't forget to learn, enjoy, and subscribe. So today I'm going to teach you how to create drag and drop type of exam using PowerPoint application. Magamit talaga natin to lalo na ngayong online classes. Are you ready? Let's go! So, ang una natin gagawin, i-open natin yung Microsoft natin. I'm using Microsoft 365. Then, we can create a blank presentation. Tatanggalin natin yung mga boxes kasi hindi naman yung gagamitin. Then, we will choose ano yung size na gusto natin for our template. The next, ang gagawin natin is hahanap tayo ng design na gusto natin na background. So, it's up to you anong background ang gagamitin nyo. So, ang gagawin ko, mag-choose ako ng background. Sinave ko sa isang folder. Depende po kung anong background ang gagamitin nyo. So, ito. I-arrange ko siya. Ito ang gagamitin kong background for the wool. Yeah, arrange ko lang siya. Tatanggalin ko yung background design since hindi ko naman siya gagamitin. Ayan. Okay na. Then, yung next step na gagawin ko is mag insert ako ng word art. Pwedeng text box, pwedeng word art. Okay, matching type quiz. So, depende po ano po yung title na gagamitin nyo. Ka-arrange ko lang. Then, bubog. Okay. So, yung next na gagawin natin, text box or word art, depende po sa anong gusto nyo. Then, direction. Drag. And, drop. The picture. Ayusin lang natin. Drag and drop the picture from column A, ay, column B to column A. You see natin. I-highlight natin. Drag. Column B. And column A. Then, i-duplicate natin yung slide. Para same pa rin yung format na gagamitin natin. So, column A. And column B, since matching types, tatanggalin natin yung matching type quiz para lumaki yung space. Yeah, arrange natin. Column A, copy, control C, control V. Ito yung magiging best friend natin kapag sa PowerPoint tayo para mas madali yung trabaho. Copy-paste ng lahat.
Next, mag insert tayo ng word art ulit, yung malaki. Number one, alagyan natin ng space. Blank and space. Number one, for example, apple. Arrange natin. Then, pareho lang. Control c for copy and Control v for paste. Pwede namang right-click, may cut, copy, and paste. Sa right-click. Okay, so i-copy natin, i-paste. Then, number 2, para same yung format, mas madali yung trabaho. Arrange natin. Copy, control V, paste. Next, banana. Arrange natin ulit. Same steps lang yung gagawin natin from number 3 to number 5. So, number 3, cherry. Number 4, orange. And number 5, Mango. Ngayon, mag insert tayo ng blank template or blank slide. Control A natin lahat. I-arrange muna natin. Then, Control A or copy all. I-right click natin. Then, we will save it as picture. Hanap tayo ng folder to save para mas madaling mahanap. Dito lang sa drag and drop. Name natin. Column. Next, dito sa blank, slides. Then, punta tayo sa design. Click natin yung design. Then, format background picture or texture fill then punta tayo sa insert picture hanapin natin yung sinave natin kaninang picture andito siya column then i-click natin siya para hindi mag-move yung background okay then i-offset natin i-arrange natin doon sa gusto nating style or kano siya ka-fit i-offset i-move natin then, wag natin i-apply all. etong column lang. Okay. So, ngayon, nakikita nyo hindi na mag-move, hindi na ma edit kasi naka-picture format na siya. Then, next, insert na tayo ng picture para sa column B. Okay. So, I have here the mango. Ang gagawin natin una is tatanggalin natin yung background para mas magandang tingnan. And kapag naka-violet siya, yan yung area na matatanggal. Click natin. So, wala nang background. Transparent background na. Then, ikakrap natin para hindi siya mag-occupy ng malaking space. Crop natin. The next step is lagay natin yung choices letters sa column B. Okay, so na-arrange na natin. Pwede tayong mag-insert ng word box. Yeah, arrange lang natin letter A. Ibubold natin siya. Okay. Depende kung anong font size, font style ang gagamitin nyo. Ngayon, para hindi mag-move at masama lang, nakadikit lang palagi yung letter A sa picture, ang gagawin natin is control c tayo. Magko-control c tayo. Ika-copy natin yung letter A para same format na lang lahat. So, control c and control v that is copy and paste. Pwedeng right-click naman for copy and right-click for paste. 
So, baba lang natin na mamaya gagamitin natin. Ngayon, ang gagawin natin, i-control C, i-hold natin yung control C, then i-click natin yung picture, and punta tayo sa picture format, i-group natin siya. Ayan. So, hindi na mag-move, sasama na palagi yung letter A at saka yung picture. Kapag nakagroup yung picture. Ganun lang yung gagawin natin. Group or control G. Arrange natin. Then, let's try another one. Insert picture. Ito naman, banana. Tatanggalin natin yung background. Again, yung naka-violet, yan yung area na matatanggal. So, imamark area natin yung part na kailangan natin. Ayaw natin mawala. So, i-highlight natin or imamark. Okay. Then, keep changes. Ayan. Ika-crop ulit natin. Para hindi malaki yung space na ma-occupy. Arrange natin yung size. Okay. Control C. Control V ulit. Copy and paste. B. Palitan natin ng letter B. Same yung gagawin natin. Hold natin yung control C. Then, i-click natin yung picture para hindi, para magkasama lang sila, okay, mag-group lang sila, hindi maiwan yung letter. Ayan, kasama na yung B. B as banana. Same procedure for the rest, ganun lang po yung gagawin natin. I-arrange lang natin. mag insert lang tayo ng pictures. Ganun lang. And for letter E, same steps and same procedures yung gagawin natin. Insert tayo ng picture. Napin natin yung picture na gagamitin natin, Sherry. Remove background. Mark areas to keep. And you can also mark areas to remove. Then, keep changes. Kakrap natin para hindi mag-occupy talaga. Sakto lang sa picture. Okay. Then, i-arrange na natin siya. Yung size niya, liitan natin. Ayan. Then, i-group ulit natin. Control C. Then, hold lang yung control C. Tapos, i-click yung picture. Pwede din i-right click to group it. Ayan, nakagroup na siya. So, that is the output. So, yung mag magagalaw lang or mag-move lang ng mga students is yung picture sa column B. Tatanggalin na natin yung second part. And this time, ito naman yung ipipicture natin format. So, blank. Kailangan natin ng blank template. Control A para makapi natin lahat. Then, right click. Save as picture. Pareho lang nung kanina. Save as picture. 
Lagyan natin ang file name para mas madaling mahanap. Drag, save. Then, doon sa blank template, insert tayo ulit. Design, dito sa design. Then, insert natin yung picture. Insert picture. Yung kanina na sinave natin. Para hindi ma-move ng mga bata, hindi nila ma-change yung mga nakasulat. I-offset natin, i-arrange. So, as you can see, hindi na talaga mag-move. Then, mag insert tayo ulit ng template. Nagyan natin ng name. Iusin natin. Ito dito, pwedeng uh, movable. Editable. Para naman yung mga bata, dito, sila, dito nila ilalagay yung name nila, year and section, subjects, date. It's up to you kung ano yung gusto nyo ilagay dito sa template na to. So, may edit to ng mga bata. Ayusin lang natin. Copy-paste para same format. So, we're done with the name. Year and section. Ctrl C, Ctrl V. Kaya sabi ko, best friend yung copycat. Eh, copy, paste. Not copycat. Copy, paste. Okay, date. Copy, paste. Ctrl C, Ctrl V. Then, section. Subject. Year and name, year and section, date, and subject. Arrange natin. Depende po kung ano yung gusto nyong format. Lagyan ng background, logo ng school. So, ito na yung final. Isa-save natin. Uh, save natin as quiz one save okay so andito na yung quiz one ayan so eto dito may edit ng bata malalagay niya yung pangalan niya Dito, hindi talaga may edit ng bata. So, wala kang problemahin na may edit ng mga bata. Aside sa column B, kung saan nila i-drop and drag yung picture for their answer. So, si apple, banana, and cherry. Ganun, kadali. Then, isi-save lang ulit ng mga bata. And, they can send it back to you. Na hindi na move yung template. Okay, so, pwede nyo i-send sa bata through messenger or Zoom. Ano ba yung gamit nyo na social media? Then, pwede rin i-download ulit ng mga bata. And, they can answer na, na hindi nag-move. If may natutunan ka sa video ko ngayon, please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell. Thank you very much. See you sa next video.